Galing pa rin ito sa random post pero sa video ito, ito ay parang karugtong lang sa previous na na-upload na natin, yung last yung nasa huli noon. Ha? Mayroon pa tayong isang age problem at itong percentage. Pero before we will start, shout out muna natin, i-mention muna natin yung mga sumagot doon sa previous na videos natin. Si Criza Marie Martinez, ang sagot niya ay 24, which is correct. Kay AJ Boy Navajas, 24. Kay Joseph Ilandag. At itong si Dominador Maginto Jr., 24. At doon naman sa age problem, meron tayong dalawang tamang sagot. Galing kay L. Jabon, ang son ay 10 years old, si father ay 40. Galing ulit kay Dominador Maginto Jr., yung present age ni son ay 10 at si father ay 40. At para naman sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Ito namang Philippine Civil Service Review for All at iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Marami tayong mga members na haping sagutan yung mga tanong ninyo or kung gusto niyo ng mga libreng printable na reviewers, Punta kayo sa files ng mga grupong ito. At para naman sa detalye kung paano mag-download, please see description para sa link, para sa instructions kung paano gawin yan. Otherwise, i-PM nyo sa akin yung email nyo. I-PM nyo, pero ilagay nyo kung pang afsat na reviewer ba or sa civil service exam. Anyway, ito naman yung FB pages natin na posibleng makatulong sa inyo. Now, dito muna tayo. What is 20% of 40% of 300? Doon muna tayo sa pinaka shortcut. 2 times 4 times 3. And that is 24. Kaya ang sagot dyan ay 24. Para maintindihan yung shortcut. Percent. Ang ibig sabihin ng percent, yung cent means 100, means per 100. Itong is, yan yung equal sign. 20% gamitin natin yung per 100. So, 20% means 20 per 100. Ang of multiplication, 40% means 40 per 100. Ang of ulit ay multiplication at kopyahin si 300. Always remember, lahat ng mga whole numbers, meron yang one na denominator, automatic yan siya. Now, let's do multiplication of fractions. Since yung nasa rightmost dito ay puro naman yan mga zeros, pwede, natin mag, pwede tayo mag-cancel. Kung may zero sa taas, meron din sa baba, so pwede natin i-cancel. Ito, pwede natin yung i-cancel. Yung zero sa taas at zero sa baba. Meron pa tayong dalawang zero sa taas, meron pa ang dalawang zero sa baba. Kaya ang natitira na lang natin sa mga denominators natin ay 1. Kaya, ang i-multiply lang natin ay itong 2, 4, at itong 3. So, 2 times 4 times 3, and this is 24. Kaya, ang sagot dito ay 24. Now, dito na tayo sa age problem. Basahin muna natin. A father is 4 times as old as his son. So, mayroon tayong father son in 20 years the father will be twice as old as his son find the present age of each now kung napanood nyo yung previous na video masasagot nyo rin ang problem na ito para mas malinaw isolve natin ito using table method isulat natin si father at yung son. So, yung edad nila now. Si father daw ay four times old, as old as his son. 
So let S be the edad of his son. Kapag sinabing four times as old, so four S yan siya, four times S. Yan yung mga edad nila now. In 20 years, so plus 20. The father daw will be twice as old as his son. Isipin mo yung edad ni son now ay yung S. So in 20 years, dapat yung edad ni son, S plus 20, yan yung edad ni son. Now doon tayo sa edad ni father. Twice daw sa edad ni son. Yung edad ni son, S plus 20. 20, yan yung edad ni son in 20 years. Si father ay twice dyan. So, yan ay i-multiply natin ng 2. Now, yung i-equate natin ay yung edad ni father at hindi yung edad ni son. Kasi kung si edad ni son ang equate mo, mag plus 20 ka rin dyan. So, ang S tuloy ay equal sa 0. So, ang gagawin natin or ang gagamitin natin i-equate ay yung edad ni father. Kasi yan ay nag-base mismo sa given. So, yung edad ni father now ay 4S. Yung edad ni father in 20 years ay twice dito sa S plus 20. Ngayon, para maging equal yan sa edad niya now, yung 4S ay ating Adan ng 20 para maging equal siya in 20 years. So ngayon, ito na yung equation para masolve natin yung value ni S. Dahan-dahanin na natin. Dito muna ang unahin natin. So this is 2S. Then 2 times 20 and this is 40. Huwag mo kalimutan yung plus sign dyan. Kopyahin na lang natin itong si 4S plus 20. Ipagsama natin yung mga like terms. Yung mga pariho ba? Pariho ang vari mga variables itong si 4S at saka si 2S. So, ipagsama natin yan siya. So, this is 4S. Itong 2S. Para matransfer natin, since positive yan siya, pag matransfer, maging minus 2s na siya. In other words, nag-minus tayo ng 2s to both sides para makancel na yan si 2s dyan. Ang natitira na lang sa kabila ay itong 40. Now, ito namang si 20 para matransfer sa kabila since positive din yan or pang-add. Pang-minus na siya sa kabila. In other words, nag-minus tayo ng 20 to both sides. Para makancel si 20 dyan, ang natitira mo na lang ay si 4S. So, ngayon itong si 4S may palis na na 2S. 4S minus 2S. And that is 2S. 40 minus 20. And this is 20. Ngayon para makuha natin yung value ni S. Since itong si 2 ay pang multiply sa S, Pang divide na siya ngayon sa 20. In other words, nag-divide tayo ng 2 to both sides. Para makancel si 2 dyan, si S na lang ang natira. 20 divided by 2, and this is 10. So, ang S ay 10, or yung equivalent, or yung value ni S ay 10. Ano nga ba yung S natin? Yan yung edad ni San. So, ang edad ni son now ay 10. Yung edad naman ni father, ano nga ba yung value ni S? 10. So, i-multiply natin ng 10 kasi si father daw ay 4 times as old as his son. So, 4 times 10 and this is 40. So, si father ay 40 years old. Si son naman ay 10 years old. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin.